പ്രിൻസ് ഓഫ് പേസ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു വേഗം വരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വെളിപാട് പൂസ പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിളിലെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കുള്ളത് പിടിച്ചുകൊള്ളുക മേലാൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനം ഭാവി അറിഞ്ഞും ഭാവി അറിയിച്ചും മുന്നോട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പഠനമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് ഈ പഠനത്തിൽ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഭാവി അറിയുവാൻ മനുഷ്യർ എത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ് അതിനുമാത്രം എന്തുമാത്രം പണം അതിന് മുടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭാവി മനുഷ്യൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ലോകരാജ്യ നേതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം ഭാവി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് സാറേ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു അവലോകനം വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യെസ് ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യം സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണപ്പെട്ടു സൂര്യനെ അണിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ അവളുടെ കാൽക്കീഴ ചന്ദ്രനും അവളുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രം കൊണ്ടുള്ള കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഗർഭിണിയായി നോവ് കിട്ടി വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരടയാളം കാണപ്പെട്ടു ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പും തലയിൽ ഏഴ് രാജ്യമുടിയുമായി തീ നിറമുള്ളൊരു മഹാസർപ്പം അതിൻ്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചു കൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുകളവാൻ മഹാസർപ്പം അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് മേയ്പ്പാനുള്ളൊരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കും അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ അവളെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പോറ്റേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ട് ബൈബിളിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അത് ശരി ഭാവിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല യഹൂദിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും പീഡ അനുഭവിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ പോലെ ഇസ്രായേൽ പോലെ അതൊരു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറ്റ് അവരുടെ പീഡ അനു അവരനുഭവിച്ച പീഡയുടെ പത്തിലൊന്ന് അനുഭവിച്ച ജാതികൾ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നില്ല തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി അത് ശരി അവർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പീഡ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകോട്ട് ദൈവം ഒന്ന് കാണാൻ നമ്മളെ ഈ അധ്യായത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാതെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യഹൂദനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇല്ല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ ഈ അധ്യായത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു പഠനം ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണായി സൂര്യനെ അണിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ അവളുടെ കാൽക്കിഴി ചന്ദ്രനും അവളുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രം കൊണ്ടും കിരീടവും ഉണ്ടായി ഈ സ്ത്രീ ആരാണ് എന്ന് ഒരു സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ ആരാണ് ചില പറയുന്നു ഇത് കന്യാമറിയുമാണ് 
മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് സഭയാണ് ഓക്കെ മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് സഭയും ഇസ്രയേൽ കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഇത് ഇസ്രയേൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കന്യാമറിയമാണെന്ന് ഒരു വലിയ വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാരാണിത് ഈ സ്ത്രീ ആരാണ് സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീ ആരാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആരാണ് ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ആരാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിയണം അതാണ് ആവശ്യം ഒന്നാമത് ഇത് കന്യമറിയമല്ല കന്യക അല്ല ഇത് ഇവള് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചൊരു സ്ത്രീയാ ഇത് പ്രസവിച്ചൊരു സ്ത്രീയാ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന് ആറാം വാക്കിൽ സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ അവളെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റ് റോഡും പോട്ടേണ്ടതിന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കന്യാമറിയം മരുഭൂമിയിലേക്കല്ല ഓടിപ്പോയത് ഈജിപ്തിലോട്ട് ഓടിപ്പോയി ആ അതെ അതെ അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് സഭയല്ല കാരണം സഭ നിർമ്മല തന്നെ അവിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉത്പ്രാവണത്തോളം ബന്ധത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് അവൾ കടന്നു വരിക വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടെ ഇവള് നോവ് കിട്ടി പ്രസവിക്കുകയാണ് അവളെ ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആരാണ് ഈ സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് ഓ സ്ത്രീ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് അതിൻ്റെ ചില തെളിവുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള വണ്ണനം കണ്ടോ അവരുടെ കാൽക്കീഴ് ചന്ദ്രനും അവരുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രം കൊണ്ട് കിരീടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒൻപത് തൊട്ട് പത്ത് വരെ യോസെഫ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ വണങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ആ ചിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിലൂടെയാണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഉടലെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആ ചിത്രമാണ് ഓ ശരി ഇനി അതും പോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരടയാളം എ ഗ്രേറ്റ് സൈൻ ഇൻ ഹെവൻ ബൈബിളിൽ അടയാളം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവിക പദ്ധതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നൽകപ്പെട്ട അടയാളം ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവുകൾ തെളിവുകൾ തരാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവരെ അടയാളമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തില് അവർക്ക് വരുന്ന ഭാവി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവരൊരു രാഷ്ട്രമായിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർ രാഷ്ട്രമായി തീരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് മോശം വെളിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന ഇരുപത്തെട്ടാം ഇത് ഒരടയാളവും അത്ഭുതവുമാണ് ആവർത്തനം എവിടെയാ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അതിന്റെ ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് ചോദി നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം അടയാളം ഏകവചനമാണ് അടയാളം അടയാളങ്ങൾ നല്ല ചോദിച്ചു അടയാളം ശരി അടയാളം ഏകവചനത്തിലാണ് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു എത്ര അടയാളം കൊടുത്തു ഒരടയാളം കൊടുത്തു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അത്തിയെ നോക്കി നിങ്ങളൊരു ഉപമ പഠിക്കണം അതിന്റെ മുമ്പ് ഇലതായി നടക്കുമ്പോൾ വേണലെടുത്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അടുക്കലാണെന്ന് അറിയാം അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ദീർഘമായ പഠനമുണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സമയത്തിൽ ഒരു നല്ല ഭാഗം പോകും പക്ഷെ ഞാൻ രക്ത ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം മൂന്ന് റഫറൻസേ ഉള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ അത്തിയെ കുറിച്ച് ഗൃഹസ്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരി തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായി പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ റഫറൻസ് തരാം പഠിക്കേണ്ടിയവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ റഫറൻസ് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാം ലുക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സോറി ആറ് തൊട്ടൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യ ഈ അത്യവൃക്ഷം ബലം കായ്ക്കുന്നില്ല വെട്ടിക്കളയാൻ നോക്കി നിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം കൂടെ നിക്കട്ടെ കിളച്ചു നോക്കാം വളമിട്ട് നോക്കാം ഏ കർത്താവ് മൂന്ന് വർഷം യഹൂദന്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഫലമില്ലാത്തതിന്റെ നാന്ദിയാണ് ഓ അത് ശരി ശരി കർത്താവിന്റെ പരസ്യരൂക്ഷം മൂന്നര വർഷമായിരുന്നു അത് മൂന്ന് വർഷം യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ അതാണ് ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ ആറ് തൊട്ടൊമ്പത് വരെ അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനൊന്ന്
ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് രണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് വെളിപാട് ദിവസം പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം സ്വർഗത്തിലെ വലിയ അടയാളം ഇസ്ത്രീയ ഓ അത് ശരി അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അതായത് ഇതൊരു യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു ഇത് പക്ഷെ അവിടെ ചിന്തിച്ചേക്കാം അവള് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു ഏ നാലാം വാക്യം പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നു കളയുവാൻ മഹാസർപ്പ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു ആ രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാ പ്രസവിക്കുന്നേ രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാ ജന്മം കൊടുക്കുന്നേ അതെ ഞാനും അത് ചിന്തിച്ചു വായിച്ചപ്പം ഏഷ്യ ഒൻപത് നിർത്തി ഏഷ്യ പ്രവചനം ഒമ്പതിൻ്റെ ആറ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രവചന സൂക്തമാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം ഏഷ്യ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരായി പറയുന്നത് നമുക്കെന്നുള്ള വാക്ക അതെ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ അതെ അതെ ഇവിടെ ബഹുവചനമാണ് നമുക്കൊരു ശിശു നൽകപ്പെട്ടു നമുക്കൊരു മകൻ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടു ഓ അത് ശരിയാണ് നമുക്ക് റോമലേഖനം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ വായിച്ചു ഇനി റോമലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം നോക്കിയാൽ റോമലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം നോക്കി റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇതേ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളത് തന്നെ ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത് ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്ന് യഹൂദനിൽ നിന്ന് യഹൂദനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് യഹൂദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ ശരിയാ നമുക്കൊരു ശിശു നൽകപ്പെട്ടു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടു ജഡപ്രകാരൻ ക്രിസ്തു അവരിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു യഹൂദ രാഷ്ട്രം ക്രിസ്തുവിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രമായി യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ആ യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വന്ന് ജനിച്ചത് വന്ന് ജനിച്ചത് അവൻ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹമായിട്ട് വന്നതാണ് വന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ആൺകുട്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്കത്തിൽ വായിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിന്റെ അഞ്ചില് അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പുകോൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു ഇരുമ്പുകോൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കും സകല രാഷ്ട്രങ്ങളെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും നയിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ടുപോയി ആ സങ്കീർത്തന രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതിലെ കഥാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് ഓ പഴയ നിയമത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം അത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം അല്ലേ അതെ രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് നീ അവരെ തകർക്കും കുശുവന്റെ പാത്രം പോലെ അവരെ ഉടയ്ക്കും ആരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാ അതായത് ആറാം വാക്യം എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിന് സിയോനിൽ ഞാൻ അവനെ രാജാവായി വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ഒരു നിർണയം നിർണയിച്ചു ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്റെ പുത്ര എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സിയോനിൽ വാഴുവാൻ ഭൂ രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴുവാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക സിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ രാജാതി രാജാവായി എരിശലേമിൽ നിന്ന് ഭരണം നടത്താൻ കർത്താവിനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കും അവൻ വരുമ്പോൾ ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഈ ജാതികളെ അവൻ തകർത്തു ഓ രണ്ടാം സങ്കീർത്തത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇരുമ്പുകോൾ കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നു ഈ ഇരുമ്പുകോൾ കൊണ്ടുള്ള ഭരണം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയുടെ ഭരണമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഭാവിയിൽ വരുന്നതല്ല കാരണം ഇരുമ്പുകോൾ കൊണ്ടുള്ള ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭരണം തന്നെ അനുസരിക്കാതെ വരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെ അവൻ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അനുസരിപ്പിക്കും ശരി സഭയ്ക്ക് വാക്തത്വം കൊടുത്തപ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ വെളിപാട് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളെ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും അവൻ ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് അവരെ മേയ്ക്കും അവൻ കുശവന്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലെ നുറുങ്ങിപ്പോവും എന്നെ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുന്നവൻ എന്നോട് കൂടെ ഭരിക്കാൻ അധികാരം കൊടുക്കും ഇരുമുകൾ കൊണ്ട് ഭരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്തത്വം വാക്തത്വം അത് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കും തൊടുത്തി
എന്നാൽ ആയിരം വർഷ കാലത്ത് അന്നും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരും അംഗീകരത്തുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം അന്ന് അവരെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കും അത് ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചു അത് കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ വാക്യമാണ് ഓക്കെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ രാജാതെ രാജാവായി ഭരിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വെളിപ്പാട് ദിവസം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്നും മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് അവരെ മേയിക്കും അത് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ സമയമാണ് കർത്താവ് രണ്ടാം വരുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് അവരെ മേയിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ യഹൂദ രാഷ്ട്രമാണ് യഹൂദ രാഷ്ട്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു നമുക്കൊരു ശിശു നൽകപ്പെട്ടു അവനാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു സത്യം ഓർക്കണം ഈ സാത്താൻ അറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജന്മം കൊടുത്ത ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണെന്ന് അറിയാം മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത ദുരിതം എന്താ ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഹിറ്റ്ലറിന് ഇത്ര വൈരാഗ്യം ഇവരോട് തോന്നിയത് എന്തിനാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇവരെ തുടച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പൈശാചിക പ്രവർത്തിയാണ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ തുടച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കും അഹമ്മദ് ജാനി ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് ജാനി പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രഘോഷിച്ചു അവരെ തുടച്ചു കളയണം അല്ലെ പറിച്ചു കളയണം ഇന്നും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധത്തിൽ അബ്ദുൾ നാസർ ഈജിപ്റ്റിന്റെ അബ്ദുൾ നാസർ എന്താ റേഡിയോയിലൂടെ പ്രകാശിച്ചത് അവരെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലോട്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ പേര് ഇനി ഓർക്കാതെ വണ്ണം നാം അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്താ ആത്മാവായത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ഒരു ദൈവിക പദ്ധതികൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായി പൈശാചികന്റെ ഒരു അക്രമണം യഹൂദനോടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദ രാഷ്ട്രം ഇത്ര ഭയങ്കരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നത് അതെ ദൈവമക്കളോട് സാത്താൻ എതിർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ എതിർപ്പ് വിവരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിക്ക് നാം പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നാം ഉപയോഗപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതുപോലെയുള്ളായിരിക്കുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും പരിശോധന കണ്ണുനീര് കഷ്ടത പീഡനങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ അരുളപ്പാട് വളരെ ധൈര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് തരേണ്ടതാണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അനുകൂലമാണ് ദൈവം ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വരുവാനുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും പഠിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അല്ലേ അതെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു സലമോൻ പണിത ദേവാലയം നെബുഗണേശ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഹെരോധ രാജാവ് പുതുക്കിപ്പണിതത് തീത്തോസ് നശിപ്പിച്ചു നശിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവർക്ക് ദേവാലയം ഇല്ല എന്നാൽ ഇനി ഒരു ദേവാലയം പണിയും പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ദേവാലയം പണിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ദീർഘമായ പഠനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തണം ഭയപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കണം വത്തിക്കനോട് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഇസ്രയേൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷിമോൻ പെറോസ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിന്റൺ പ്രപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു യു എൻ പ്രപ്പോസൽ വെച്ചു യു എൻ റെസൊല്യൂഷൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എൺപത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പലസ്റ്റീൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന മണ്ണ് കീറാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനൊരു ഭാഗം പലസ്റ്റീനൊരു ഭാഗം മൂന്ന് മതങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യത അർഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജെറുസലേം ഒരു അന്തർദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടാണ് അത് അന്ന് നടന്നില്ല അതിന്റെ ശേഷം സമാധാന ഉടമ്പടി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ലിന്റൺ എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഇത് ഒരു ഭാഗം അറബികൾക്ക് ഒരു ഭാഗം യഹൂദനും കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് യാസർ അറാഫത്ത് തീർത്തു അതിന്റെ ശേഷം ഷിമോൻ ബറേസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു വത്തിക്കേണ്ട കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വത്തിക്കേണ്ട കയ്യിലാണ് പ്രപ്പോസൽ പുട്ടപ
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോസൽ ഈ മുപ്പത്തിനാല് ഏക്കറിൽ മൂന്ന് മതങ്ങൾക്കും ആരാധിപ്പാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്കും അലാസ മോസ്കും തൊടണ്ട ഡോക്ടർ ആഷർ ഖപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ പാരന്റ് ട്രൂപ്പിൽ അവിടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു പഠനമാണ് ആഷർ ഖപ്പൻ അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെയുള്ള ഫോട്ടോകൾ എടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ദേവാലയം പണിയപ്പെടാനുള്ള ഇതിന്റെ വേണ്ടി എഴുത്തുകളും അന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകന ഹീബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം അവധി എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ അലാക്സ മോസ്കോ ഡോമത്തി റോക്കോ തുടങ്ങിയ ആവശ്യമില്ല ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് അടി അപ്പുറത്തോട്ട് നിൽക്കും ഇത് പണിതാൽ അപ്പോൾ ഇത് തൊടാതെ യഹൂദന് ദേവാലയം അവിടെ തന്നെ പണിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലൊക്കേഷനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്നും തർക്കമുണ്ട് ഇവിടെ ആ ലൊക്കേഷൻ ഇതിന്റെ കൃത്യത അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോസൽ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്കോ അലാക്സ മോസ്കോ തൊടാതെ അപ്പുറത്ത് യഹൂദന് ദേവാലയം പണിയുക പക്ഷെ അവിടെ പണിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറത്തെ പ്രാകാരം കാണത്തില്ല കാരണം പുറത്തെ പ്രകാരത്തില ഇത് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ആരാധന നടത്താനായിട്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും പ്രാകാരവും മതി പുറത്തെ പ്രാകാരം വേണമെന്നില്ല പുറത്തെ പ്രാകാരത്തില ജാതികൾ വന്നോണ്ടിരുന്നു അത് വേണ്ട ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാതെ ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ഓർത്തഡോക്സ് കത്തോലിക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ആരാധിക്കാൻ ഒരു ഒരു പള്ളി അവിടെ പണിയുക മൂന്നാമത് സോറി രണ്ടാമത് അവർ വെച്ച പ്രൊപ്പോസൽ ഇത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആരാധിക്കുന്നു യഹൂദൻ ശനിയാഴ്ച ആരാധിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞായറാഴ്ച ആരാധിക്കുന്നു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഏകസത്യ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും മൂന്ന് പേർക്കും പ്രാധാന്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കണം എന്ന് വത്തിക്കേണ്ട മുന്നിൽ കാര്യം വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ആലോചനയാണ് ആലോചനയാണ് ഇത് ഗൗരവമേറിയ ആലോചന ഈ വാക്യം ഇനി ഒന്ന് നോക്കാട്ടെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇനി പണിയുന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ അളക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാം പിന്നെ ദണ്ട് പോലെയുള്ള ഒരു കോൽ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി കൽപ്പന ലഭിച്ച നീ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെയും യാഗവിടത്തെയും അതിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരേ അളക്ക ദൈവം അളക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽപ്പിക്കുന്ന നിലവാരത്തെ അളക്കുക കാരണം ഇവിടെ ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുന്നു വീണ്ടും യാഗങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനൊരു വില ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് എന്തിനെ കാണിച്ചിരുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്തെയാ കാണിച്ചത് ദേവാലയം അവനെയാണ് കാണിച്ചത് അവനാണ് മന്ദിരം യേശു ക്രിസ്തു അവൻ നമുക്ക് മന്ദിരം അവനെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ആ യാഗപീഠങ്ങൾ മുഴുവൻ അവന്റെ ക്രൂശ്മരണത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ അതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ മഷിയെ കാണുന്നു അവൻ വന്നത് നിവർത്തിച്ചിട്ടും അവർ നിലൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അളക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അളന്ന് ന്യായവിധിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കണം ആലയത്തിന്റെ പുറത്തെ പ്രാകാരം അളക്കാതെ വിടുക ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് പുതുതായിട്ട് പണിയുന്ന ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ ആഷർ കൗമാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്കും അലാസ്ക മോസ്കും ഒന്നും തൊടാതെ അപ്പുറത്ത് പണിയാം യഹൂദന് ദേവാലയം പക്ഷേ പുറത്തെ പ്രകാരം പണിയാൻ സ്ഥലമില്ല അത് പണിതില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അത് പണിതില്ലാലും ആരാധന നടത്തിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാകാരത്തിൽ വരുന്നത് ആരാ പുറജാതികളാ വരുന്നത് പ്രാകാരത്തിൽ യഹൂദൻ വരും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പുരോഹിതൻ കയറും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മഹാപുരോധൻ കയറും അവരുടെ ആരാധന നടത്താൻ അത്രയും മതി അവർക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക പുറത്തെ പ്രാകാരം ഇട്ടേക്ക പുറത്തെ വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗ്യം അല്ലെ ആലയത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രാകാരം അളക്കാതെ വിട്ടേക്ക വിട്ടേക്ക അത് അത് ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വേഗം വരുന്നു വരവിന്റെ ലോകലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കാണുന്നു വേഗം വരുന്ന ഈ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇടയായെങ്കിൽ കർത്താവായേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീ
ദേശീയ അന്തർദേശീയ വേദികളിൽ ശ്രദ്ധേയരായ റേഡിയോ ടി വി പ്രഭാഷകരും ബൈബിൾ പ്രവചന പണ്ഡിതരുമായ ബ്രദർ ജോൺ പി തോമസ് കൊച്ചി ബ്രദർ ജോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോട്ടയം എന്നിവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവർ മരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമോ അറിയുവാൻ വൈകുന്ന സത്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ടു നയൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പി സ്ട്രാക്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളിൽ സമാധാന സന്ദേശം വായിച്ചറിയുക സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പീസ് മിനിസ്ട്രി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ